আসসালামু আলাইকুম আমি আবু সালে আম্বিয়া কাজ করছি ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্ট হিসাবে আজকে আপনাদের সাথে কোমর ব্যথার অতি কমন একটি কারণ স্যাক্রো ইলিয়াক ডিসফাংশন বা সংক্ষেপে এসআই জয়েন্ট পেইন নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওতে আমি সব কিছু অতি সহজভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব আমরা জানবো এসআই জয়েন্ট কি কেন এতে পেইন হয় এবং কিভাবে বুঝবেন যে এসআই জয়েন্টের ডিসফাংশনই আপনার কোমর ব্যথার কারণ হতে পারে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমি আমার পছন্দের কিছু কার্যকরী এক্সারসাইজ এবং এসআই জয়েন্টের সেলফ অ্যাডজাস্টমেন্ট টেকনিক আপনাদের সাথে শেয়ার করব যা আপনাকে নিমেষেই ব্যথামুক্ত হতে সাহায্য করবে এই ব্যায়ামগুলো আমি আমার রোগীদেরকে প্রত্যহ দিয়ে থাকি যা অনেকটা ম্যাজিকের মতো কাজ করে আশা করছি আপনাদের ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে কার্যকর হবে ব্যায়ামগুলো আপনার উপকারে আসলে একটি লাইক দিবেন এবং আপনার অভিজ্ঞতার কথা কমেন্ট বক্সে জানাবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এখনই করে নিন লেটস গেট স্টার্টেড আমরা এখন স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট বা এসআই জয়েন্টের গঠনটা দেখে আসি কারণ আমরা যদি আমাদের শরীরের স্ট্রাকচার ভালোভাবে বুঝি তাহলে চিকিৎসা করতে অনেক সহজ হয় আমরা যদি মেরুদণ্ডের এই চুঠ মডেলের দিকে দেখি তাহলে এর দুই পাশে রয়েছে দুটি বোন এগুলোকে বলা হয় ইলিয়াম এবং পিছনের অংশে এই ত্রিপুজাকৃতির হাড়টা রয়েছে সেটি হলো স্যাক্রাম এই স্যাক্রামের পরই আমাদের পুরো স্পাইনটা ভর করে আছে এখন এই ইলিয়াম এবং স্যাক্রামকে সংযুক্ত করে যে দুটো জয়েন্ট এই দুটো জয়েন্টকে বলা হয় স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট সো বেসিক্যালি আপনার স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট আপনার কোমরের এই দুই পাশে থাকে আমাদের স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্টটা খুবই একটি স্টেবল জয়েন্ট যা দুপাশে অনেকগুলো মাসুলস এবং লিগামেন্ট দিয়ে মোড়ানো এই জয়েন্টগুলা তিন থেকে চার ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মুভ করতে পারে এবং অনলি দুই থেকে তিন মিলিমিটার পর্যন্ত নড়াচড়া করে তাই কোনো কারণে যদি এই এসআই জয়েন্ট আনস্টেবল হয়ে যায় বা এর নিউট্রাল অ্যালাইনমেন্ট হারায় তাহলে শরীরে অনেক সমস্যা দেখা দেয় এবং আমাদের স্পাইন তার ভারসাম্য হারায় আজকের ভিডিওতে আমরা স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্টের সেলফ অ্যাডজাস্টমেন্ট টেকনিক বা রি অ্যালাইনমেন্ট টেকনিক শিখব সো স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট পেইন কেন হয় অনেক কারণে হতে পারে আঘাতের কারণে মনে করেন সাইকেল থেকে হঠাৎ পড়ে গেছেন অথবা সিঁড়িতে একটি স্টেপ মিস করে কোমরের উপর পড়ে গেছেন এক পাশে সে কারণে স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট পেইন হতে পারে মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্টের সমস্যা আমরা অনেক বেশি পাই কারণ এ সময় শরীর থেকে কিছু হরমোন নিঃসৃত হয় যাতে বেবি পেলভিসের এই ওপেনিং দিয়ে সহজে বের হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় গর্ভকালীন অথবা শিশু জন্মের পরেও স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্টের এই ইনস্টেবিলিটিটা থেকে যায় তাই গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে কোমর ব্যথার একটি প্রধান কারণ আমরা পাই স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট ডিসফাংশন ভিউয়ার্স এসআই জয়েন্ট কোমরের নিচের অংশে এল ফোর এল ফাইভ এল ফাইভ এস ওয়ানের খুব কাছাকাছি থাকে তাই অনেক সময় এটি সিমটমগুলো অনেকটা সায়াটিকার মতো হতে পারে তাই এটিকে স্পট করা অনেক সময় খুব কষ্টকর হয় সো আমরা এখন জানবো কীভাবে আমরা বুঝবো এটি স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট পেইন সো হাউ টু স্পট এসআই জয়েন্ট পেইন অর্থাৎ আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব যে এটি স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট পেইন এসআই জয়েন্ট পেইন নিশ্চিত করতে আমরা কিছু ক্লিনিক্যাল টেস্ট করে থাকি তবে আপনাদের সুবিধার্থে আজকে কিছু লক্ষণের কথা আমরা আলোচনা করব অনেকেই আছেন তাদের কোমরের এক পাশের খাজে পয়েন্ট করে দেখান আমার এই জায়গায় ব্যথা হয় প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ রোগীরা বলেন আমার গ্রোয়িং পেইন হয় অর্থাৎ কুচকির দিকে ব্যথা হয় কারণ এটি হলো স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্টের অপোজিট সাইড অর্থাৎ স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্টের অপোজিট সাইড গ্রোয়িং এরিয়াতে তারা ব্যথা অনুভব করেন তাছাড়া স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট সাধারণত কোমরের এক পাশে হয় দুপাশে সাধারণত হয় না ব্যথাটা আপনার কোমর থেকে বাটক হয়ে হ্যামস্ট্রিং মাসুল পর্যন্ত যায় সাধারণত হাঁটুর নিচে ব্যথা যায় না যা সায়াটিকার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাছাড়া হতে পারে আপনি দীর্ঘমেয়াদি কোমর ব্যথায় ভুগছেন এক্স রে এমআরআই সব নর্মাল কিছুই ধরা পড়ছে না এটি একটা ক্লাসিক এসআই জয়েন্ট পেইনের লক্ষণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে বা বেশিক্ষণ বসে থাকলে ব্যথা বাড়ে এটি অবশ্য অন্য ব্যাক পেইনের কারণে হতে পারে তবে এসআই জয়েন্টের জন্য এটি একটি ক্লাসিক সিমটম এসআই জয়েন্ট পেইন নিশ্চিত করতে আপনার ডাক্তার বা ফিজিওথেরাপিস্ট আপনাকে এসআই জয়েন্টে স্টেরয়েড ইনজেকশন দিতে পারেন এটি একটি ডায়াগনস্টিক টেস্ট যদি আপনার ব্যথা এতে সত্তর থেকে আশি শতাংশ কমে যায় তাহলে এটি নিশ্চিত যে আপনার স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট পেইন হয়েছে এখন আমরা এসআই জয়েন্টের চারটি কার্যকরী এক্সারসাইজ বা সেলফ অ্যাডজাস্টমেন্ট টেকনিক শিখব 
এই ব্যায়ামগুলোকে মাসুল এনার্জি টেকনিক বলা হয় অর্থাৎ আপনার নিজের মাসুলকে ইউজ করে সে ক্রোইলি একজনকে আপনি রিএলাইন করতে বা রিঅ্যাডজাস্ট করতে সাহায্য করতে পারেন সবচেয়ে গুড নিউজ হলো এই ব্যায়ামগুলো সেক্রোইলিয়াক জয়েন্ট ছাড়াও অন্যান্য কোমর বেতার ক্ষেত্রেও সমান কার্যকরী হবে তাই নিশ্চিন্তে আপনি এই ব্যায়ামগুলো করতে পারেন আমাদের প্রথম এক্সারসাইজ একটি মোবিলিটি এক্সারসাইজ যা আপনার কোমরের পিছনের দিকের এবং সেক্রোইলিয়াক জয়েন্টের মোবিলিটি বাড়িয়ে ব্যথা নিরাময়ের সহায়ক হবে চলুন দিকে এটি কীভাবে করব এই ব্যায়ামের জন্য আপনি এভাবে হাঁটু বাজ করে পিঠের ওপর শুয়ে যাবেন তারপর একটি পাকে সোজা করে অন্য পাকে আপনার অপোজিট শোল্ডারের দিকে টানবেন আপনার হিপ নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে এবং অন্য হাত দিয়ে অপোজিট সাইডে রিচ করবেন হাঁটু বাজ করে পিঠের ওপরে শুয়ে যাবেন তারপর আপনার একটি পাকে সোজা করবেন অন্য পাকে আপনার অপোজিট শোল্ডারের দিকে এভাবে পুল করবেন এবং এই হাত দিয়ে রিচ ওভার টু দা দা সাইড এতে করে আপনার পুরো স্পাইনের পিছনের দিকে একটি স্ট্রেচ ফিল হবে এ অবস্থা আপনি পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড ধরে রেখে তারপর রিল্যাক্স করবেন এই ব্যায়ামটি আপনি তিনবার একদিকে করবেন তারপর অন্যদিকে করবেন সো অন্যদিকে আমি করছি সো পাকে সোজা করে আপনার অপোজিট হ্যান্ড দিয়ে আপনার হিপ নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে এবার পুল করবেন তারপর রিচ ওভার টু আদার সাইড সো আমি আমার ব্যাকের পিছনের অংশে সম্পূর্ণ পিছনের অংশে একটি স্ট্রেচ ফিল করতেছি এই স্ট্রেচকে আমি পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড ধরে রাখব তারপর রিল্যাক্স করে রিপিট থ্রি টাইমস অন ইচ সাইড পরবর্তী তিনটি এক্সারসাইজ হলো মাসুল এনার্জি টেকনিক অর্থাৎ আমাদের মাসুল এনার্জিকে ইউজ করে আমরা স্যাক্রো ইলিয়েক জয়েন্টকে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব সো দুই নম্বর এক্সারসাইজ হলো পুষ্পুল এর জন্য আমার একটি লাঠি বা পিবিসি স্টিক বা এনিথিং একটি লাঠির মতো কিছু লাগবে সো আমরা কি করব এরকম পিঠির উপর দুপা বাজ করে শুয়ে যাব তারপর এই লাঠিটাকে আমার দুই হাঁটুর মাঝখান দিয়ে এক পাশ হাঁটুর নিচে অন্য পাশ হাঁটুর উপরে এভাবে রেখে আমার পা দুধুকে উপরে তুলব সো আমাদের হি আমার হিপ এবং নিজ এবার নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে লাঠিটাকে দুই পাশ দিয়ে ধরে রাখব আমার এই বাম পা দিয়ে আমি লাঠিকে পুশ করব এবং ডান পা দিয়ে পুল করব সো আমার লাঠি নড়বে না কারণ আমি এটিকে দুই পাশে শক্ত করে ধরে আছি এভাবে পুশ 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 তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড ধরে রেখে রিল্যাক্স করব এভাবে আবার করব পুশ 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 সো এটি একটি আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন হচ্ছে আমার প্যালবিস মাসুল এবং আমার যে সেক্রোইল অ্যাক্সিডেন্টের চারপাশের যে মাসুলগুলো আছে সবগুলো মাসুল অ্যাক্টিভেট হচ্ছে সো পুশ 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 ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ রিল্যাক্স এভাবে আমি তিনবার করব তারপর আমি অপোজিট সাইডে করব এই ব্যায়ামটি অত্যন্ত এফেক্টিভ একটি ব্যায়াম যা আপনার প্যালবিসের চারপাশের মাসুলগুলোকে একসাথে অ্যাক্টিভেট করতে সহায়তা করছে আমরা আশা করছি সেই সাথে আপনার প্যালবিসকে রিএলাইন করতে বা রিঅ্যাডজাস্ট করতে সহায়তা করবে সো এই পুশফুল এক্সারসাইজটি আপনি উভয় পাশে তিনবার করে করবেন এবং পাঁচ সেকেন্ড ধরে রাখবেন তিন নম্বর এক্সারসাইজ হলো আমাদের হিপ অ্যাবডাক্টর মাসুলকে শক্তিশালী করার এক্সারসাইজ সেই সাথে আমাদের প্যালবিস এবং সেক্রো ইলিয়াক জয়েন্টকে রিঅ্যালাইনমেন্ট করার এক্সারসাইজ সো এর জন্য আমরা কি করব এরকম পিঠের উপর দুবার বাজ করে শুয়ে যাব তারপর আমাদের পা দুটোকে এভাবে উপরে তুলব সো নাইনটি ডিগ্রি নেইস নাইনটি ডিগ্রি হিপস এখন কি করব আমরা এই দুই হাট দুটোকে আমাদের হাঁটুর বাহিরের দিকে রাখব এ অবস্থায় আমি কি করছি আমার হাঁটু দুটোকে আউটওয়ার্ড পুশ করতেছি এগেনস্ট মাই হ্যান্ড সো আমার হাত এভাবে পুশ করতেছে হাঁটুকে আর হাঁটু দুটো দুই পাশে ছড়ানোর চেষ্টা করতেছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ রিল্যাক্স এভাবে পাঁচ সেকেন্ড ধরে রেখে আমি পাঁচবার ব্যায়ামটি করব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সো আমার হাত দুটোকে হাঁটুর বাইরের দিকে রাখছি এবং আমার হাঁটুকে পুশ আউটওয়ার্ডস আউটওয়ার্ডস পুশ করাচ্ছি এগেনস্ট মাই হ্যান্ডস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ রিল্যাক্স এই ব্যায়ামটাও আপনার প্যালডিসকে এবং সেক্রোইলি এক জয়েন্টকে রিয়েলাইন করতে সহায়তা করবে পুশ 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 অ্যান্ড রিল্যাক্স এই ব্যায়ামটি আপনি পাঁচ বার করবেন পাঁচ সেকেন্ড ধরে রাখবেন আমাদের চার নম্বর ব্যায়ামটা তিন নম্বর ব্যায়ামের পুরো অপোজিট আমাদের পজিশনিংটা একই রকম হবে সো আমরা কি করব আমরা আগের ব্যায়ামে আমরা হাঁটুকে পুশ আউটওয়ার্ড করেছিলাম এখন আমরা হাঁটুকে পুশ ইনওয়ার্ড করব সো হাঁটুগুলো ইনওয়ার্ড হবে সো আমি আমার দুই হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে 
এরকম পা দুটোকে তুলে দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখবো এখন আমি কি করছি হাঁটুকে পুশ ইনওয়ার্ড করছি এগেন্স্ট মাই হ্যান্ডস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ হ্যান্ড রিল্যাক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমি শেখি ফিল করছি অর্থাৎ এই গ্রোইন মাসলগুলো ওয়ার্কিং হার্ড আমাদের যে হিপ অ্যাডাক্টরস অর্থাৎ হিপের ভিতরের দিকে মাসলগুলো ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ রিল্যাক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ রিল্যাক্স এভাবে পাঁচ পার করবেন তো এভাবে হাঁটু বাজ করে পিঠের উপর শুয়ে যাবেন তারপর পা দুটিকে এভাবে উপরে তুলবেন সো নিজ নাইনটি ডিগ্রি হিপস নাইনটি ডিগ্রি ভিতরের দিকে পুশ করবেন সো এরকম হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে দুই হাঁটুর মাঝখানে রেখে পুশ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড রিল্যাক্স সো হাঁটু ভিতরের দিকে পুশ করতেছে এগেনস্ট ইয়োর হ্যান্ডস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ রিল্যাক্স এই ব্যায়ামটি আপনার গ্রোইন মাসুলকে শক্তিশালী করবে এবং আপনার প্যালবিসকে রিলাইন করতে আপনার এসাইজনকে রিলাইন করতে সাহায্য করবে এই ব্যায়ামটি আপনি পাঁচ বার করবেন পাঁচ সেকেন্ড ধরে রাখবেন প্রতিবার পাঁচ নম্বর এক্সারসাইজ হচ্ছে গ্লুর স্প্রিজ এটি স্যাক্রো ইলেক জয়েন্ট প্যালবিস এবং হিপ মাসুলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এক্সারসাইজ এর জন্য আমরা কি করব এরকম পিঠের উপর হাঁটু বাজ করে শুয়ে যাব তারপর আমাদের গ্লুটসগুলোকে স্কুইজ করে হাত দুটো দুই পাশে থাকবে উপরে তুলব তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড ধরে রাখব এক দুই তিন চার পাঁচ তারপর স্লোলি ডাউন এভাবে আবার গ্লুটসকে স্কুইজ করে লিফ্ট করব এক দুই তিন চার পাঁচ আমাদের নি হিপ এবং শোল্ডার একই সমান্তরালে থাকবে অ্যান্ড ডাউন এই ব্যায়ামটি আমরা ফার্স্ট বার করবো এটি অত্যন্ত কার্যকরী এক্সারসাইজ যা আপনার সেক্রো ইলিয়াক জয়েন্টকে স্টেবিলাইজ করতে এবং স্ট্রেনথেন করতে হেল্প করে ভিউয়ার্স এই ছিল পাঁচটি সহজ সেক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট সেলফ অ্যাডজাস্টমেন্ট টেকনিক বা এক্সারসাইজ আশা করি এই ব্যায়ামগুলো আপনাকে ব্যথামুক্ত করতে সাহায্য করবে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকলে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আমার পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্টের স্ট্রেন্থেনিং এবং স্টেবিলাইজেশন এক্সারসাইজ শেয়ার করব দেখা হবে শিগগিরই ধন্যবাদ